எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு ஈஸி கிச்சன் இன்றைக்கி ஈஸி கிச்சனில் தீபாவளி ஸ்பெஷல் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி வந்து ரிப்பன் பக்கோடா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இந்த டம்ளருக்கு ஒரு டம்ளர் கடலை மாவு எடுத்திருக்கேன் இதே டம்ளருக்கு ரெண்டு அரிசி மாவு எடுத்திருக்கேன் காரப்பொடி ஒரு ஸ்பூன் தனி மிளகாத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் காரம் வந்து எங்களுக்கு தேவை காரம் கம்மியாக வேணும்னா நீங்கள் கம்மியாக போட்டுங்க கொஞ்சம் பெருங்காயத்தூள் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் போட்டிருக்கேன் நான் தேவைக்கு உப்பு இப்போது நம்ம கொஞ்சம் வெண்ணெய் போடலாம் இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வெண்ணெய் போட்டால் போகிறோம் இப்போது நம்ம இது எல்லாமே சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணலாம் இதில் ஓமம் போடலாங்க ஓமம் பிடிக்கணும்னா நம்ம ஓமம் கூட போட்டால் நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஸோ நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு இப்போ செய்யலாம் இப்போ பாருங்கள் மாவு நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க உப்பு நம்ம அப்புறம் போட்டால் நல்லா இருக்காது இப்போ வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் எள்ளு போடுறேன் கருப்பு எள்ளு நீங்கள் ஜீரகம் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எது பிடிக்குதோ அது கருப்பு எள்ளு போட்டு அழகாகவும் இருக்கும் ஹெல்த்தி ரெண்டு டீஸ்பூன் எள்ளு போட்டிருக்கேன் இப்போ இது அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க இப்போ பாருங்கள் மாவு நான் நல்லா பிசைஞ்சிட்டேன் அந்த எள்ளெல்லாம் போட்டு பிசைஞ்சு வச்சுருக்கேன் நான் இதில் பத்து நிமிஷம் ஊறட்டும் அப்புறம் நம்ம வந்து இப்போ அது நடுவில் வந்து நம்ம எண்ணெயை காய வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் சூடாகிட்டுருக்கு நல்லா சூடாகட்டும் அச்சு செட் பண்ணி வைக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நடுவில் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெயை தட வைக்கலாம் நம்ம எண்ணெயோ நெய்யோ வெண்ணெயோ ஏதோ ஒன்று உள்ள வந்து ஒட்டாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆகிடுச்சு நம்ம செக் பண்ணலாம் பார்த்தீங்களா நல்ல பபுள்ஸ் வருது இப்போ நம்ம ரிப்பன் பக்கோடா பிடிக்கலாம் அந்த நுரையெல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அதை திருப்பி போடலாம் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் தீபாவளிக்கு வந்து நம்ம ஸ்வீட்ஸு காரம் எல்லாம் வெளியில் கடையில் வாங்கலாம் ஆனால் நம்ம கையாலேயே செஞ்சு நம்ம ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கொடுக்கும்போதும் அதில் இருக்கிற சந்தோஷம் வந்து இதில் எதுலையுமே நமக்கு கிடைக்காது அதனால் பொறுமையாக பண்ணிங்கன்னா நல்லா பண்ணலாம் இதெல்லாம் பாருங்கள் இந்த பபுள்ஸ் எல்லாம் அடங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம வந்து திருப்பி போட்டுடலாம் திருப்பி போடும்போதும் ஜாகிரதையாக பொறுமையாக பண்ணுங்கள் கொஞ்சம் காஷ்மீரி சில்லி போட்டிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் கலர் ரெட்டிஷாக வரும் வேணும்னா உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா பாருங்கள் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம அதை எடுத்துடலாம் இப்போ நீங்கள் அடுத்தது ஊற்றும் போதும் அது பிழியிறதுக்குள்ளே கொஞ்சம் கேப்பு இந்த எண்ணெய் கொஞ்சம் ஆறி இருக்கும் கொஞ்சம் சூடாக வரைக்கும் விடுங்க இல்லைன்னா சலசலன்னு இருக்கும் இப்போ நம்ம ஆர்டினரி கேஸ் ஸ்டவ்வில் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் வந்து ஹீட் அவ்வளோ சீக்கிரம் இதுவாகாது இது பிறந்து கொஞ்சம் அப்படியே ஃபுல் ஃப்ளேம்லேயே கொஞ்சம் நேரம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் விட்டதுக்கு அப்புறமா அடுத்த செட்டு புழிங்க உடனே புழிஞ்சிடாதீங்க சுவையான ரிப்பன் பக்கோடா ரெடி ஆகிடுச்சு வாயில் போட்டிங்கன்னா அப்படியே க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் இந்த பாருங்கள் சூப்பராக வந்துருக்கு இது நீங்கள் பொறித்து போட்ட உடனே வந்தவங்களுக்கு அந்த க்ரிஸ்பினஸ் வராது ஒரு பத்து நிமிஷம் கழித்து நீங்கள் எடுத்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் பொறுமையாக பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நீங்களும் பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்